എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ റവ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതില്ലാതെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റവ കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലും തൈരും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവൂ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ സാധാരണ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി ഇതിലേതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ റവയൊന്ന് അരഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റവ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണ